குட் மார்னிங் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படின்னா பேஸ் ஈக்குவிட்டியா பேஸ் ரூல்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் வாட் ஆர் த டேர்ம்ஸ் யூஸ்ட் இன் பேஸ் ரூல் என்னென்ன டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் வாட் இஸ் தி மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் பேஸ் ரூல் பேஸ் ரூலுடைய மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ரைட்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேஸ் ஈக்குவிட்டியா ஈக்குவிட்டியான என்னன்னா சமநிலை ஈக்குவிட்டியான என்னது சமநிலை இப்ப பாத்தீங்கன்னா வாட்டரும் வேப்பரும் இருக்கு ஹீட் பண்ணா வாட்டர் இருக்கு வாட்டர் வேப்பர் ஃபார்ம் வருது ஹீட் பண்ண முடியும் ஆவியில் வந்து ஃபார்ம் வருது அப்போ வந்து லிக்விட் ஃபேஸ் இது வந்து ஒரு லிக்விட் நிலை திரவ நிலை இது வந்து வேப்பர் ஃபேஸ் இந்த ரெண்டு ஃபேஸ் ஈக்விபிரியத்தில் இருக்கு ரெண்டு ஃபேஸ் என்ன இருக்குது ஈக்விபிரியத்தில் இருக்கு ஸ்டடி அதாவது கெமிக்கல் ஈக்விபிரியத்தை பாருங்க அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் வாட் இஸ் ஈக்விபிரியம் வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஈக்விபிரியம் அப்படின்னு அப்போ ஃபேஸ் ஈக்விபிரியா இது வந்து ஃபேஸ் ஈக்விபிரியா But what is phase rule? Upon the phase when the what is the phase rule? It gives the quantitative treatment of equilibrium system. It is a equilibrium system. It is a system is in equilibrium. Another one is it gives the quantitative treatment of the equilibrium system. Quantitative study of the equilibrium system. J.W. Kipps the derived thermodynamically the phase rule. The mathematical form of phase rule. Who derived the uh, phase rule? J. W. Kitts. Thermodynamically derived the phase rule F equal to C minus P plus 2. Okay. So what is F? F is the number of degrees of freedom. Number of degrees of freedom. C is the number of components and P is the number of phases. We will see one by one. First of all, we have to say that we have to say that we have to say that there are three important terms that are the phase rule and the number of them. So, what is your phase? Phase is the vapor phase. This is the liquid phase. If you look at it, your phase is defined as a homogeneous. If you look at it, it is a homogeneous. It is a homogeneous. It is a homogeneous. It is a homogeneous. Homogeneous and physically distinct. This is a physically distinct term. This is a physically distinct term. A phase is defined as homogeneous and physically distinct part of an equilibrium system. Part of an equilibrium system bounded by the surface. This is the surface. Surface is there and mechanically separable. We have to do this. We have to do this. We have to do this. So, one thing is a phase is a homogeneous and physically distinct part of the part of an equilibrium system. bounded by a surface and mechanically separable okay for example if you have nitrogen you have the nitrogen you have to mix it with a gaseous mixture then how many phases are there? two are the same one is 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 the same only one phase because it is homogeneous when you mix nitrogen and oxygen it forms a gaseous mixture இது மிகவும் ஒன் பேஸ் கேஸ் பேஸ் அதனால வந்து ஒன்மே ஒன் பேஸ் ஓகே இப்போ நீங்க இதே இது சிசிஎல் 4 வாட்டர் எடுத்துங்க சிசிஎல் 4 வந்து ஹெவியர் ஆகுறதுனால டென்சிட்டி கூட இருக்கும் கீழ இருக்கும் வாட்டர் வந்து டென்சிட்டி குறைவா இருக்கிறதுனால மேல இருக்கும் ரெண்டு லேயர் இம்மிசிபிள் நல்ல பாருங்க இந்த ரெண்டு இம்மிசிபிள் லிக்விட்ஸ் ஒன்னோட ஒன்னு சேராது அப்ப ரெண்டு பேஸ் ஆகும் அதனால கவனிச்சுங்க there are two phases because என்னது இப்போ ரெண்டு ஃபேஸ் இருக்கு இதே மாதிரி ரெண்டு ஆனால் ரெண்டு லிக்விட் தான் பட் தேர் ஆர் டூ ஃபேஸஸ் பிகாஸ் தே ஆர் இம்மிசிபிள் லிக்விட்ஸ் இப்போ இதே இது மிசிபிள் லிக்விட்ஸ்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஆல் தி கால் வாட்டர் வாட்டரையும் ஆல் தி காலையும் நீங்கள் கரைக்கிறீங்க கரைச்சா என்ன ஆகும் ரெண்டு ஒரே இதாகும் ஒன் ஃபேஸ் ஆகும் நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்பில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் கால்சியம் கார்பனை கேட்டு ஹீட் பண்ணுறது யூ டேக் ஹிட்ரோஜினஸ் இக்யூடியா This is the hydrogenous equilibrium. You know, this is where the phase is, this is the solid state, this is the liquid uh, gaseous phase. This is the end phase, this is the hydrogenous chemical equilibrium. This is the liquid, this is the vapor, this is the vapor, this is the hydrogenous physical equilibrium. This is the hydrogenous chemical equilibrium. This is the hydrogenous physical equilibrium. So, this is the end phase, this is the calcium carbonate heat, this is the equilibrium process. since it is a closed system closed system ah irundha na adu equilibrium te achieve panna mudiyum inga pinadi chemical equilibrium padinga adha na solliruven appo undu rendu phase irukku idu undu undu solid phase low undu gaseous phase there are two phases okay now phase na enna nu puriduchi 
நம்ம காம்போனன்ட்ஸ் தான் என்ன இருக்கும் வாட் ஆர் காம்போனன்ட்ஸ் இப்போ நீங்க வந்து சுக்ரோஸ் சொல்லுங்க சிம்பிளா ஒரு உங்களுக்கு சொல்றேன் சுக்ரோஸ் சொல்லுங்க சுக்ரோஸ் தான் சொல்லுங்க எனக்கு சுக்ரோஸ் தண்ணியில கரைக்குது சீனியே தண்ணியில கரைக்குது அப்போ ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கு அப்போ ரெண்டு காம்போனன்ட் இருந்தாதான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் டு எக்ஸ்பிரஸ் த ரெண்டு காம்போனன்ட் வேணும் இப்போ நீங்க அதே இது வாட்டர் இருக்குது ஐஸ் இருக்குது வாட்டர் லிக்விட் இருக்குது வாட்டர் வேப்பர் இருக்குது ஐஸ் இருக்குது ஐஸ்ல வாட்டர் இருக்குது வேப்பர் இருக்கு அப்போ பாத்தீங்கன்னா இது ஒன் காம்போனன்ட் இது வந்து ஒன் கா ஒன் காம்போனன்ட் தான் இருக்குது இதுல வந்து டூ காம்போனன்ட் வேணும் டூ காம்போனன்ட் இருக்குது அப்போ வந்து இந்த காம்போனன்ட்ஸ் இந்த நியூட்ரிபிரியம் சிஸ்டம் இஸ் டிஃபைன் அஸ் தி த ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டிட்யூன்ஸ் டு டிஃபைன் தி காம்போசிஷன் ஆஃப் தி சிஸ்டம் டு டிஃபைன் தி காம்போசிஷன் ஆஃப் தி நியூட்ரிபிரியம் சிஸ்டம் ரிமெம்பர் வாட் ஆர் காம்போனன்ட்ஸ் காம்போனன்ட்ஸ் ஆர் தி மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டிட்யூன்ஸ் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் கான்ஸ்டிட்யூன்ஸ் டு எக்ஸ்பிரஸ் த காம்போசிஷன் காம்போசிஷன் அல்லது என்னென்ன அடங்கி இருக்குது ஒரு சுகர் சொல்யூஷன் இருக்குன்னா என்ன என்னென்ன அடங்கி இருக்குது வாட்டரும் சுக்ரோஸும் அடங்கி இருக்கு அப்ப ரெண்டு வேணும் அதனால நம்ம காம்போசிஷன் சொல்ல முடியும் அப்ப அதே மாதிரி நீங்க வந்து குளுக்கோஸ் சொல்யூஷன் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்குமே ரெண்டு தான் வரணும் ரெண்டு காம்போனன்ட் இருக்கணும் அப்ப நீ வாட்டர் ஐஸ் வாட்டர் வந்து ஒன்னு தான் டேஸ்ட் தான் இருக்க கல்ல காம்போசிஷன் சொல்றதுக்கு வாட்டர் நம்ம ஒன்னு போதும் அதே மாதிரி சல்பர் சல்பர் எக்ஸிஸ்டிங் ராம்பிக் சல்பர் மோனோகிளினிக் சல்பர் லிக்விட் லிக்விட் பேஸ்ல இருக்கும் பேப்பர் பேஸ்ல இருக்கும் சாலிட் பேஸ்ல இருக்குது ஆனா நம்மளுக்கு வந்து ஒன்னு தான் ஏன்னா டிஃபரெண்ட் பேசஸ்ல இருந்தாலும் நம்பர் ஆஃப் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து ஒன்று அதே மாதிரி இப்போ நம்ம பார்த்தோம் வாட்டர் ஒன் காம்போனன்ட் வாட்டர்ல வந்து ஒரு பியூர் வாட்டர் இஃப் யூ டேக் பியூர் வாட்டர் இட் இஸ் ஒன் காம்போனன்ட் இஃப் யூ மிக்ஸ் இட் வித் சுக்ரோஸ் தென் இட் இஸ் டூ காம்போனன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் வட் இஸ் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க இந்த பார்த்தோட டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் using the formula we can calculate the degree of freedom provided the components and phases are known component number of components therinjina number of phases ipo nam therinjirukom rendu pidichadu appo degrees of freedom vandu calculate paniralam okay what is how do you define degree of freedom this degree of freedom la enna it is defined as the number of independent variables what are independent variables temperature pressure concentration and composition concentration and one one evlo serivu irukku ipo rendu component irukna sugar irukku water irukna idu evlo irukku idu evlo irukku appo rendu illa mudi theva padu number of defined as the number of independent variables to define the system completely what is degree of freedom it is defined as the number of independent variables to define the system completely இப்ப பாத்தீங்கன்னா பியூர் கேஸ் பியூர் கேஸ் தெர்மோ டைனமிக்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க பியூர் கேஸ் கேஸ் சிஸ்டம் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப எத்தனை வேரியபிள்ஸ் வேணும் டு டிஃபைன் த சிஸ்டம் இட்ஸ் எ சிஸ்டம் த ஸ்டேட் ஆஃப் தி சிஸ்டம் இஸ் டிஃபைன் பை டூ வேரியபிள்ஸ் ஏனா நம்ம வந்து PVC ஈக்குவல் டு NRT அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரஷர் टेंपरेचर தெரிஞ்சா போதும் வாடி கலர் கண்டுபிடிச்சிரலாம் அந்த थर्ड வேரியபிள் கேன் பீ கால்்குலேட் அல்லது ஆர் அப்ப வந்து என்னன்னா 2 டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நமக்கு எத்தனை டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் 2 வேரியபிள்ஸ் ஆர் required to define the system completely allad pressure or pressure volume pressure volume pressure volume pressure volume therichina temperature kandupidichirala allad temperature volume therichina pressure kandupidichirala using the ideal gas equation appo another factor appo there are two independent variables required to define the system completely therefore the degree of freedom for pure gas is state is two adhe maari the equilibrium system liquid water equilibrium irukku appo paathina temperature therinja vapor pressure solliruvanga ena namakku or clock table la koduthirupanga temperature therinja nama ena kandupidichirukom pressure theriyum appo undu only one appo idhu the number of components undu only one sorry degree of freedom undu only one indha formula la neenga calculate pannalam indha udharanathukku indha formula la potingnaalo ungal kadaikku ipo degree of freedom two இதுல ஒரு இப்ப நீங்க இந்த ஃபார்முலா இருந்து பாருங்க பியூர் காம்போனன்ட் வந்து ஒண்ணு பியூர்னா ஒண்ணு ஏனா ஒண்ணு ஒண்ணு மட்டும் தான் வாட்டர் மட்டும் தான் இருக்கு கேஸ் மட்டும் தான் இருக்கு அப்ப காம்போனன்ட் வந்து ஒண்ணு அடுத்து பாத்தீங்கனா இதுல என்ன இருக்குது பேஸ் வந்து எத்தனை இருக்குது ஒண்ணு அப்ப பிளஸ் 2 அப்ப வந்து ரெண்டு சோ எப்ப வந்து என்ன வந்து 2 அப்ப யூசிங் த பேஸ் ரூல் தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் தட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் யூசிங் த பேஸ் ரூல் फ्रॉम द number of components number of phases we can calculate the 
degrees of freedom. Okay. So, otherwise, if you apply for the number of components, the number of places, the number of one component, the number of one component, the number of one component. At freezing point of water, at freezing point of water, the number of one component, the number of one component, the number of Ice will go, water will go, vapor will go, moon phase will go. Upon degree of moon phase will tell us that we can have a formula substitute for 3. This is the end of the world, one common area. Water will tell us that we can have 0. In the case, we can have 0 degree of freedom. And I want to know that freezing point of water, we can have 3 phases. There are 3 phases. By using the formula, we can put it in the end of the world. The degree of freedom is zero, right? Ah, if on the F equal, there are different degrees. There are different types of system, depending upon the degrees of freedom. If on the system is invariant, then it is then the F value is zero. That is not possible. That is not possible. F equal to zero, na, it is invariant equilibrium system. F equal to one, na, it is called if F equal to one, if the degree of freedom is equal to one, then it is monovariant system. F equal to 2 is a bivariant system. Okay. If you think about it, greater the number of components. Number of components could have put it. You have to look at the significance of number of components, the number of phases. Significance. What is this? On the effect of number of components, number of phases on the degree of freedom. That's why number of components could have put it. Degrees of freedom could have put it. That's why I want to look at it. Number of components could have put it. Namun kita nak guna nariya nariya komponen itu kita nak guna untuk kita nak guna untuk kompos itu sendiri orang itu kita nak concentration nariya degrees of freedom there to define the system completely. Adik mari greater phases phases itu greater ada mudah tu ada di freezing point of water mana. There are three phases itu. Ada smallest degree of freedom. Kamu pasti kan? Greater the number of phases, smaller the degrees of freedom. And that is vice versa, greater the number of components, greater the degree of freedom. Therefore, if you have a competitive exam, you can ask me a question. You can ask me a question, and you can try to answer it, so that you will understand completely. Thank you for watching, we will continue.